precisamente para evitar las aglomeraciones en los locales de votación. Sí, efectivamente, nosotros estamos colaborando con la OMPE dentro del rol que nos corresponde de apoyar a los organismos electorales en tiempo de elecciones, con el propósito fundamental en esta oportunidad de eh, continuar en la previsión de los contagios. Lo que queremos es evitar que las personas el día de elecciones, que generalmente se, se reúne mucha gente, salimos de nuestras casas a ejercer nuestro derecho de sufragio, evitemos las aglomeraciones. En esa medida la OMP ha tomado todas las previsiones necesarias. Ellos han elaborado siete protocolos para miembros de mesa, para los electores, para las personas que van a resguardar eh, los locales de votación. Igualmente tienen protocolos para los personeros de los diferentes grupos políticos y en el caso del Ejecutivo nosotros vamos a brindar todo el apoyo a, tra a través de la presencia de las fuerzas policiales y de las fuerzas armadas precisamente para ayudar a que las personas se ordenen. Prácticamente se han triplicado los locales de votación en las mesas, solamente en las aulas de los colegios solamente va a funcionar una mesa, los horarios son de 12 horas y se ha organizado también también eh, las mesas electorales por turnos en función del número de DNI. Por eso es fundamental que en estos días nos informemos. La página web de la OMP es una página web muy amigable en la que podemos saber no solo nuestro local de votación, sino la hora en que nos toca votar. Ahora, eh, una de las... Eh promesa, si se puede decir así, o una de las eh, uh, condiciones que hacía atractivo el hecho de que los miembros de mesa vayan, era precisamente la promesa de ser vacunados. ¿Qué va a pasar ahora que no necesariamente van a ser vacunados para este proceso? ¿Tienen previsto que haya una alta deserción, no solamente de votación, sino también de miembros de mesa? En esta oportunidad, en realidad, lo que hace, podemos decir, no atractivo, sino más bien lo que significa un reconocimiento del esfuerzo que van a hacer las personas eh, como integrantes de, los, de las mesas de sufragio, es que por primera vez se les va a otorgar una asignación de 120 soles, precisamente como el reconocimiento para su, por su aporte a la democracia. Igualmente, se les está dotando de equipos de protección para precisamente prevenir los contagios y para que ellos puedan estar ejerciendo el cargo de miembros de mesa con la debida protección en tiempos de pandemia. En ningún país del mundo ha sido una condición la vacunación para el ejercicio del de, eh, cargo de miembro de mesa. Lo que sucede es que en el Perú, en el gobierno del expresidente Vizcarra, se hizo un plan de votación, o oh, perdón, de vacunación, donde se incorporaba a los miembros de mesa dentro del primer grupo de personas a ser vacunadas. Este plan se aprobó en el mes de octubre. Nosotros no hicimos ningún ajuste porque teníamos eh, en realidad la intención de tratar de conseguir el mayor número de vacunas durante el primer trimestre del año, cosa que hicimos en términos de contratos, pero el suministro internacional de las vacunas, ustedes han visto, es bastante irregular. Y en la medida que no hemos recibido el lote necesario para cubrir no solo a los miembros de mesa, sino a la mayor parte de la población, lamentablemente ellos no han sido vacunados, sino no van a ser vacunados antes de la fecha de las elecciones. Pero reitero, esto jamás ha sido una condición para ni para la realización de las elecciones ni para ejercer de cargo el cargo de miembro de mesa. Muy bien, Presidenta, ya que estamos hablando de, de las vacunas, de alguna manera, me gustaría hablar eh, respecto a qué va a pasar con el cronograma de vacunación, porque parece ser que ahí hay un problema todavía de información. Si bien están llegando, y sabemos que están llegando las vacunas, ¿cómo, eh, cómo queda el cronograma? Porque parece ser que algunas personas todavía no están bien informadas respecto a lo que sucede. Todavía parece ser que hay un saldo de personas adultas mayores que todavía falta ser vacunada. 
Sí, por supuesto, y continuaremos vacunando a las personas adultas mayores que a propósito en el plan de vacunación que comentaba hace un momento que aprobó el gobierno pasado, estaban postergadas para un segundo momento. El gobierno del presidente Sagasti tomamos la decisión de adelantar la vacunación de las personas adultas mayores porque son las personas más vulnerables. Si vemos las cifras de fallecidos, son las personas adultas mayores que han fallecido en mayor número y por tanto tenemos que protegerlas. Empezamos la vacunación por los grupos de las personas que nos protegen, el cuerpo médico, las policías, las fuerzas armadas y en simultáneo estamos arrancando con la vacunación de las personas adultas mayores. Como las dosis durante el mes de marzo han venido en lotes de 50 mil semanales, hemos empezado por las personas adultas mayores de 80 años. Una vez que terminemos de vacunar a todas las personas adultas mayores de 80 años, la edad va a ir bajando porque todos sabemos que se considera una persona adulta mayor a partir de los 60 años y en el Perú hay más de 4 millones de personas mayores de 60 años, eh, es más o menos 4 millones 150 mil, por eso es que el ministro de salud ha estimado que terminaremos la vacunación de las personas adultas mayores hacia el mes de mayo teniendo en cuenta la provisión de eh, las vacunas que nos van haciendo los diferentes laboratorios que hemos contratado. Ahora, ¿qué pasa con